Ez a videó nem a magam fajtáknak szól, úgy értem, akik falun nőttek fel és ott is maradtak, vagy faluról költöztek városba, hanem azoknak, akik városban kezdték az életüket, aztán kiköltöztek falura, vagy éppen tervezik a kiköltözést. A fejszével történő favágás alapjait fogom ismertetni. Kétfajta fejszével dolgozhatunk, vagy gajazóval, vagy hasítóval. Mondjuk az most pont nem egy fejszát, a nyeléből is látszik, hogy rövid, ugye a fejszál az hosszú nyelű. Ez egy szimpla szekerce, a gajozó fejszének múltkor eltört a pengéje, úgyhogy most ezzel fogom szemléltetni a dolgokat. A lényeg, hogy ennek a kialakítása igazából szinte ugyanolyan, mint a gajozó fejszé, ugyanazt a műveletet el lehet vele végezni. Tehát vékony a pengének a, a fejsze, fejének az anyaga a gajazónál, és széles. A hasító fejszének pedig vastagabb az anyaga, ilyen jó vaskos testes, és szűk a pengéje. Gajazni az ákvát szokás, mindig szál irányba, vagyis a, a növés irányába. És az ilyen vékonyabb ákvának a darabolását is gajazó fejszével érdemes végezni a következő módon. Azt a felületet, illetve annak a, az áttelen oldalát, amit vágni fogunk, mindig a tuskó szélére rakjuk, és legalább 45 fok, de inkább még kisebb szögben vágva, mert különben csak kínlódni fogunk vele. A gajazó fejszéről ennyi elég lesz, jöhet a hasító fejsze története. Hasíthatunk tüzifát hasábokra, vagy rönköt, illetve méterfát mozgathatóbb, kezelhetőbb méretűre. Kezdjük a tüzifa hasábokkal. Ez most nem túl vastag fa, hát most ilyet találtam itt hirtelen, amit fel lehet darabolni, de ha tegyük fel az lenne, és nem bírnánk a fejünk fölé emelni, miután beleszorult a fejsze a, a gurigába, akkor az a teendő, hogy a két szélét kezdjük. Olyan kopogtatás jelleggel, persze jóval erősebben, most itt nagyobb fáról beszélünk. Azt ütjük a fejszével, így a két szélét, és amikor már kezd repedni, akkor nyertjünk van, akkor mehet a hasítás. Ha nem amolyan együttéses fáról beszélünk, aminek ugye oda csapunk, aztán széthullott, akkor az a teendő, amit az előbb mondtam, hogy felfölé emeljük. Hát ez most pont az a kategória, amit nem kell két oldalról kopogtatunk, mert nem nehéz, maximum, ha van 6-8, talán 10 kg, tehát simán felfölé lehet kapni. Hát ezt most nem kell már széthasat. De egyébként, ha birkoznunk kéne vele, ha mindjárt keresek egy másikat, mert ez, ez túl könnyű falat. Vagy óvatos leszek, hogy meg tudja mutatni, miről beszéltem. Ne, hogy elhasadj. Tehát tegyük fel, hogy nem megy se jobbra, se balra. Hogy akkor fogjuk. Persze csak, ha jól beékelődött a fejszere, hogy baleset egy szenvedjünk. És visszafordítjuk fejszefokra. Ennyi. Ilyen száraz fánál azért könnyen megy a hasadás, de Hogyha belefutunk olyanokba, amivel birkózni kell, visszafordítod és fejszefokkal vágod oda. Ha pedig valamiért meggondoltuk magunkat egy adott fagburigánál, hát most ezekkel nem tudom ezt megmutatni, mert egyből hasadnak, nagyon száraz. Ezen a favágó tuskon, illetve a tönkön mutatom meg, hogy miről van szó. Tehát ha valamiért meggondoltuk magunkat és ki akarjuk venni a fejszét, miután már jól belecsaptuk, akkor nem kezdjük el a gurigával itt feszegetni, meg birkózni vele ide-oda, tologatni, hanem fogjuk és egy határozott mozdulattal, nyitott tenyérrel ráütünk a fejszenyél végére. Ennyi. Ez jó gumis, ez az igazi. Na, ennyi. Tehát, hogyha ez most egy gurigával lenne, egy ilyen tűzifa gurigába, akkor nem csapkodjuk ide-oda, tapossuk, feszegetjük. Nyitott tenyér, határozott ütés a fejszenyél végére. 
és már kint is van. Ha rönköt szeretnénk hasítani, ami itt most éppen nincs, de jó lesz ez a gyenge méterfa is a szemléltetéshez, az végezhetjük egy vagy két hasító fejszével. Ha egy fejszével dolgozunk, akkor érdemes úgy nekiállni, hogy a két szemben lévő szélét kopogtatjuk, az a kopogtatós módszer, mindig egyre erősebben, és amikor azt látjuk, hogy már reped, akkor, akkor már oké okay lesz a hasítás. Akkor szépen el fog hasadni. Egyszer fönt, egyszer lent. Hát nem állunk neki itt feszegetni jobbra-balra, hanem türelmesen. Egyszer alul, ütünk oda neki egyszer fölül. És előbb-utóbb elhassad. Megyünk tovább a refedés mentén. Na most két fejszés mutatvány jön. Két fejszével értelemszerűen ketten dolgozunk, de akár egyedül is végezhetjük a meló. A következőképpen. Ágtő vagy görcsmentes felületet keresek valamelyik végén, és ha ez megvan, akkor a rönk végének az oldalába vágom bele az egyik fejszét. Megnézem, hogy van-e repedés, hát kell, hogy legyen még ha nem is annyira látszik, és a látható repedésnek a végébe vágom bele, vele szembe a másik fejszét. Azután kiveszem ezt a fejszét, és újra belevágom, lehetőleg minél közelebb a másikhoz. Csak figyeljünk oda, hogy belevágjuk a fejszébe. Megint kiveszem, valahova ide belevágom. Ezek az alapok a ház körüli munkákhoz. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!